সাহসী সাংবাদিকতা সাধনে আপনাদের স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি শুভদীপ শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান দিনকাল আপনারা জানেন দিনকালে আমরা প্রত্যেক দিনই এমন কিছু বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করি এমন কিছু বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরি যে বিষয়টা একেবারে একটু হলেও আলাদা এবং সেই বিষয় আপনাদের ভাবায় ভাবতে বাধ্য করে আজ আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয় বা সেই ঘটনার অকুস্থল সল্টলেক বিধাননগর বিধাননগর সল্টলেকের ডিবি ব্লক যে ব্লকে যে ঘটনাটা ঘটেছে একদম সম্প্রতি বা ঘটে চলেছে তা অত্যন্ত মানে খুব ছোট ঘটনা এবং এখনো পর্যন্ত প্রচারের আলোয় না এলেও সেই ঘটনা কিন্তু রীতিমতো অ্যালার্মিং রীতিমতো উদ্বেগের তার কারণ ডিবি ব্লকের স্থানীয় বাসিন্দারা তারা এই মুহূর্তে কার্যত গৃহবন্দী তাদের একমানে রীতিমতো কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে একশো চুয়াল্লিশ ধারাও কোথাও কোথাও জারি করা হয়েছে তার মূল কারণটা হচ্ছে এই ডিবি ব্লকে একেবারে রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া যেখানে সাধারণ মানুষ বসবাস করেন সেখানে উঠছে একটা পেল্লাই বিল্ডিং এবং দাবি করা হচ্ছে সেই বিল্ডিং নাকি কোনো একটি কমার্শিয়াল বিল্ডিং কোনো রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং নয় এবং সেখানকার যারা বাসিন্দা সেখানকার যারা আবাসিক তারা কিন্তু রীতিমতো প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এই নির্মাণটা নিয়ে যে বহুতল নির্মাণ হচ্ছে সেই নির্মাণে পরিবেশ বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে এক কথায় এর পাশাপাশি এই যে বহুতলটা নির্মাণ হচ্ছে ডিবি ব্লকে সেখানেও বিভিন্ন রকমের ধোঁয়াশা বিভিন্ন রকমের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো সব ধরনের একটা সংশয় সন্দেহ দানা বাঁধছে এই বিল্ডিং তৈরিকে নিয়ে সাধারণ বাসিন্দাদের মনে তারা প্রশাসনের সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করেছেন তারা আইনের সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে কারা এই বিল্ডিং বানাচ্ছে পরিবেশ বিধি লঙ্ঘিত কেন হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল এলাকায় একটা কমার্শিয়াল বিল্ডিং সেটা কেন তৈরি হচ্ছে তারা যারা বাস করছেন সেখানে তাদের স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত হচ্ছে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রশাসন এবং আইনের দ্বারস্থ যখন তারা হয়েছেন প্রত্যেকটা জায়গা থেকে কিন্তু বেশ কিছুটা প্রতিরোধ বেশ কিছুটা বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা কোথাও কোথাও তাদের এরকম বলা হচ্ছে যে একজন সাধারণ মানুষ হয়ে হাতির সঙ্গে কেন লড়াই করতে যাচ্ছেন পুলিশ পুলিশ অভিযোগ বা এফআইআর নিতে অস্বীকার করছে বা নিতে চাইছে না গড়িমসি করছে আমরা সেই বিষয়টা নিয়ে আজ আলোচনা করব সরটেক ডিবি ব্লকে ঠিক কি ঘটছে ঠিক কি অভিযোগ কোথায় নিয়মের নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো হচ্ছে আমার সঙ্গে আজ স্টুডিও উপস্থিত রয়েছেন ডিবি ব্লকের একজন বাসিন্দা দীর্ঘদিন ধরে তিনি সেখানে বসবাস করছেন বুদ্ধদেব বসু আলাপ করি দেবো তার সঙ্গে বুদ্ধদেববাবু আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত নমস্কার আপনার কাছ থেকে পুরো বিষয়টা শুনবো তার আগে দর্শকদের জানিয়ে রাখবো যে অন্যান্য দিনের মতো দিনকালের টেলিফোন নম্বর আজও খোলা রয়েছে টেলিফোন নম্বর খোলা থাকবে আপনারা টেলিফোন করতে পারবেন যদিও আজকের বিষয় একেবারে সল্টলেকের একটা নির্দিষ্ট এলাকার বিষয় হলেও যে ঘটনা যে বিষয়ের অভিঘাত কিন্তু গোটা রাজ্য গোটা দেশে পড়তে পারে তার কারণ এই বিষয়টা কিন্তু এই ধরনের সমস্যা কিন্তু অনেক জায়গা থেকে উঠে আসে যারা দর্শক বন্ধুরা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন কোথাও যদি মনে হয় তারাও নিজেদের এলাকায় এই ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন অতি অবশ্যই টেলিফোন করতে পারেন জিরো থ্রি থ্রি ফোর জিরো এইট ফাইভ সেভেন নাইন জিরো টু এবং জিরো থ্রি থ্রি ফোর জিরো এইট ফাইভ সেভেন নাইন জিরো থ্রি এই দুই টেলিফোন নম্বর দিনকাল অনুষ্ঠানে অন্যান্য দিনের মতো আজও আপনাদের জন্য খোলা রয়েছে আপনারা অতি অবশ্যই টেলিফোন করতে পারেন তার আগে বুদ্ধদেববাবু বুদ্ধদেব বসু সল্টলেকের ডিবি ব্লকের নিরাপদ কোঅপারেটিভ সোসাইটি সেই সোসাইটির একজন পদস্থ ব্যক্তি তিনি সেখানকার বাসিন্দা তিনি তার কাছ থেকে আমি একবার ডিটেলে শুনবো ঠিক কি ঘটেছে এবং কি অভিযোগ রয়েছে বুদ্ধদেববাবু একটু যদি গুছিয়ে বলেন আমি এখনও নিশ্চিত যে দর্শকরা এখনও ঠিকঠাক বুঝতে পারছেন না যে কি ঘটছে ওখানে ঘটনা হচ্ছে বছর তিনেক আগে দু হাজার এপ্রিল মাসে হঠাৎ দেখি আমাদের ব্লকের সামনে এটা পার্কেরই একটা অংশ এটা কিন্তু ডিবি ওয়ান বলে কোনো আলাদা প্লট নেই এটা ডিবি ওয়ান হচ্ছে ডিবি ব্লক পার্ক তার একটা অংশ রাখা ছিল প্রাইমারি স্কুলের জন্য এবং সেই প্রাইমারি স্কুলের এরিয়াটা দেখালাম রাতারেতি ঘিরে ফেলা হলো এবং তারপরে যখন প্রশ্ন করলাম তারা প্রথমে উত্তর দিতে চায় না তারপরে একটা বোর্ড দেখাল দিল তারা তাতে লেখা আছে জয়েন্ট এন্ট্রেন্স বোর্ড এক্সামিনেশন বোর্ডের অফিস বিল্ডিং জি প্লাস সেভেন জি প্লাস সিক্স তো ডেফিনেটলি প্রথম থেকে আমরা বলেছি আমাদের ডিবি ব্লক রেসিডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন তারা ডিসিশন নিয়েছিল ইউনানিমাস ডিসিশন যে এখানে অফিস বিল্ডিং হতে দেবো না কারণ এটা ইলিগাল কারণ এটা হচ্ছে পিওর রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া এবং আমাদের আপনি আরবান ডেভেলপমেন্টে যদি প্ল্যান বা সমস্ত কিছু দেখেন যে এইটা এই শর্টলেকের অন্তত বারো চোদ্দোটা ব্লক আছে যেটা এক্সক্লুসিভলি রেসিডেন্সিয়াল কোনো অফিস বিল্ডিং হয় না আচ্ছা তো আমরা তখন একটা পিআইএল করি 
আমাদের একজন লয়ার ঠিক করি মিস্টার অরুণাং চক্রবর্তী না তার আগে যারা বানাচ্ছেন তাদের কাছ থেকে কোনো সদুত্তর আপনারা কোনো সদুত্তর পাইনি বলছে এর गवर्नमेंटের জিনিস বাধা দেবেন না আচ্ছা আচ্ছা আর আমরা কোচি সেন্ট্রাল गवर्नमेंटের লোকেরা মানে ব্রিজ এন্ড রুফ আর ওটা गवर्नमेंटের জিনিস আপনারা বাধা দেবেন না কিন্তু আমরা শুনিনি আমরা প্রতিবাদ করে গেছি মিডিয়ার প্রচুর হেল্প পেয়েছিলাম সেই সময় এবং সেই সময় আমরা ওই কোর্টে হাই কোর্টে যাওয়ার আগে পিআইএল করা আমরা পুলিশকে সমস্ত জানিয়েছিলাম জিনিসটা ফ্রম টাইম টু টাইম সমস্ত চিঠি আচ্ছা চিঠি লেখা হয়েছিল সবাইকে মেয়র তখনকার মিস্টার সব্যসাচী দত্ত তারপরে এমএলএ মিস্টার সুজিত বাসু তারপরে চেয়ারম্যান আরবান ডেভেলপমেন্ট চিফ সেক্রেটারি আরবান ডেভেলপমেন্ট তারপরে রাইট টু ইনফরমেশান অ্যাক্ট সমস্ত জায়গায় কিন্তু কারোর কাছ থেকে চিঠির কোনো উত্তর আজ অবধি পায়নি কিন্তু দু বছর তো কাজ বন্ধ রাখা আচ্ছা দু বছরের কাজ বন্ধের কথা বলি সেপ্টেম্বর দু হাজার আমাকে পুলিশ কমিশনার থেকে ডেকে পাঠায় আচ্ছা ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ যে আপনি একটু আসবেন আপনার এই ব্যাপারে আপনাদের কি বলার আছে তো আমি আমার হোমওয়ার্ক যা ছিল খাতা টাতা সমস্ত নিয়ে গেছি কারণ এ টু জেড আমি দেখছিলাম তো ওদের বললাম বুঝিয়ে তো উনি বললেন যে তারপর বললেন একটু বসুন আমি একটু যে তারপর আমাকে বললেন দেখুন কেউ আপনাকে বাধা দেবে না কেউ কিচ্ছু করবে না কোনো কনস্ট্রাকশান হবে না টিল ইট ইজ ডিসপোজ অফ হাইকোর্টে যতক্ষণ না এর আপনাদের কেসটা করে সাব জুডিশিয়ারি ম্যাটার তাহলে কিন্তু কোনো কনস্ট্রাকশান হবে সো সেপ্টেম্বর টু টিল অক্টোবর সিক্সটিন্থ যখন ওরা আবার এর মধ্যে ওরা চেষ্টা করেছিল জুলাই মাসে ফার্স্ট জুলাই টু আমি আবরা বাধা দিই ওরা কাজ করতে পারিনি কিন্তু ফার্স্ট ফার্স্ট অক্টোবর তো টোয়েন্টি ফার্স্ট অক্টোবর আই ওয়াজ ইন বম্বে ঠিক সেই সময়টা ওদের জানতে পেরেছিল ওরা কিন্তু সিক্সটিন অক্টোবর থেকে আবার জিনিসপত্র নিয়ে এসে ওরা কাজ শুরু করে অর্থাৎ প্রায় দু বছর পর আবারও কাজ আবার শুরু করলো আচ্ছা এর মধ্যে আর একটা কথা বলি নাইনটিনথ অফ সেপ্টেম্বর পুজো ছুটির আগে হাইকোর্টে লাস্ট দিনে আমাদের যখন হিয়ারিং ছিল সেদিন ওরা ওয়ার্ক অর্ডারের জন্য অ্যাপিল করেছিল অ্যান্ড ইট ওয়াজ রিজেক্টেড যে ওরা ওয়ার্ক অর্ড তারপরে ওর তার মানে কাজ করার বন্ধই ছিল ওরা যখন জিজ্ঞেস করে যে নাইনটিন সেপ্টেম্বর দু হাজার উনিশে যে আমাদের কাজ করার ওয়ার্ক অর্ডার দিন ওরা হাইকোর্ট কিন্তু গ্র্যান্ট করেনি ওদের তাহলেও কাজ শুরু হলো তা সেটাই আমি তো সেটাই আমার আশ্চর্য আচ্ছা এইবার বলি ওই রয়ে যখন আমরা পলিউশন বা পুলিশ এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারি কিন্তু প্রত্যেক জিনিসটা কিন্তু প্রত্যেক বার পুলিশকে চিঠি কমিশনারের চিঠি আর নর্থ থানার চিঠি আপনাদের এলাকায় আচমকা প্রচুর সিসিটিভি ক্যামেরা বসেছে হ্যাঁ এইটাই বলি কারণ কি এটাই গত দিন পনেরো আগে থাকতে দেখি ওরা পনেরো কুড়ি দিন আগে ওরা চতুর্দিকে সিসিটিভি মানে আমাদের প্রত্যেকটা বাড়িকে ওরা মনিটর করছে আমার বাড়ি থেকে আমি কবে বেরোলাম আমার ওয়াইফ কবে বেরোলো কে বাচ্চা নিয়ে কখন স্কুলে যাচ্ছে এদের আমাদের মধ্যে যারা একজন একটু বাচ্চা নিয়ে এক ভদ্রলোক যান তাকে মনিটর করছে বাবু আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি কল্লোল গুপ্ত কল্লোল খুব ক্লোজলি মনিটর করেছে গোটা ঘটনাটা এবং আপনার বক্তব্য শুনছিল কল্লোল একেবারে নিরাপত্তার নজরদারি বলা যেতে পারে সিসিটিভিতে মুড়ে ফেলা হলো গোটা ডিবি ব্লকের বেশিরভাগ এলাকা কি কারণে প্রতিবাদ করার জন্যই কি এই নজরদারি দেখো সময় প্রথমে একটা কথা বলে রাখি বিধাননগর হচ্ছে আমাদের পশ্চিম বাংলায় রূপকার বিধানচন্দ্র রায় একদম মস্তিষ্ক প্রসূত তা সুতরাং যাকে আমরা পশ্চিমবঙ্গের রূপকার করি সেই বিধান রায় তার তৈরি যে মাস্টার প্ল্যান তিনি যেভাবে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করিয়েছিলেন সে সময় সেটাকে ভায়োলেট করা হচ্ছে অর্থাৎ কতখানি গহিত কাজ হচ্ছে এখানে নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন একটু আগে আমি শুনছিলাম ওখানকার বাসিন্দা এবং যিনি খুব সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত উদ্ধবাবু বলছিলেন তোমাকে দেখো এই যে ডিবি ব্লক এই ডিবি ব্লকে বিভিন্ন পার্ক রয়েছে এটা কিন্তু প্ল্যানিং রয়েছে বিভিন্ন পার্ক এই পার্কে সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট শিশুরা তারা তাদের খেলাধুলা করে সমস্ত কিছু করে এবং পুরোটাই কিন্তু আমরা জানি ইউডি ইউডির আয়ত্তাধীন এবং আমরা যেটা জানি যে আরবান ডেভেলপমেন্ট তাদেরই আয়ত্তাভুক্ত এই সমস্ত জমিগুলো এবং তারা একটা সময় যেটা করেছিল প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা দপ্তরকে দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে আবার সেই প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা দপ্তর থেকে আমরা দেখতে পাই যে হায়ার এডুকেশন টেকনিক্যাল এই জমিটি পায় এবং তার কিছুক্ষণ কিছুদিন বাদে আমরা দেখি যে জয়েন্ট এন্ট্রেন্স বোর্ডকে দেওয়া হয় এবং তারপরে এখানে একটা যাতে ঠিকমতো মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী সেখানে সবকিছু হয় সেটার দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছিল জয়েন্ট এন্ট্রেন্স বোর্ডকে কিন্তু যেটা দেখা গেল রাতারাতি মাস্টার প্ল্যান প্রায় উল্টো পাল্টা করে দিয়ে সেখানে প্রায় জি প্লাস সিক্স একটা বিল্ডিং উঠতে শুরু করলো কারা তুলছে কে তুলছে এই যখন প্রশ্ন সাধারণ এখানকার বাসিন্দারা করতে শুরু করলেন তখন তার প্রত্যুত্তর কেউ তো দিতে
এখানেই কিন্তু আসল প্রশ্ন এই মাথাটিকে যখন এখানকার বাসিন্দারা পুলিশ প্রশাসনের কাছে যাচ্ছে তারা আবার এই বাসিন্দাদের বলছে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছেন সবাই কিন্তু এখানে হাতি হাতির মতো তাদের সঙ্গে কেন লড়াই করতে যাচ্ছেন পারবেন কি এদের সঙ্গে লড়াই করে অর্থাৎ এই যে যুদ্ধ যেটা আপনারা করতে চলেছেন পারবেন না অর্থাৎ এখানে আপনারা রণে ভঙ্গ দিন বাসিন্দাদের অভিযোগ যেটা বাসিন্দারা যেটা দাবি করছেন যে আমরা এলাকায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই যে মাছ এখানে করে থাকি এবং আমরা যে কোনো কাজ কিন্তু সম্মিলিতভাবে করি সেখানে আমাদের এরকম একটা মাস্টার প্ল্যান ভায়োলেট করে এখানে হঠাৎই একটা জি প্লাস সিক্স এরকম ভাবে তুলতে শুরু করা হয়েছে এবং যার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের যে বাসতা বিশেষ করে বাড়িটাড়িগুলো সেগুলো পাটুল ধরতে শুরু করে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু তারা প্রতিবাদ করেছিলেন এই প্রতিবাদ সিসিটিভি নজরদারি বসানো হয়েছে নতুন করে বাড়ানো হয়েছে সেখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যারা এই কনস্ট্রাকশন করছে পারে কি এই সিভিলেন্স তোমার সার্ভিলেন্স অর্থাৎ একটা বিষয় পরিষ্কার করলো যে একটা বেআইনি কাজ হচ্ছিল যে কাজটার প্রতিবাদ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ডিবি ব্লকের বাসিন্দারা এবং সেই প্রতিবাদেই বেআইনি কাজটা থমকে যাচ্ছে তাদের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হচ্ছে সেই কারণে এইভাবে ধারা জারি করতে এটা কিসের পরিপ্রেক্ষিতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষরা এসছেন এমন কোন মানুষ নেই যে এই বিধাননগরে এই যে জায়গা এখানে প্রচুর বড় বড় অনুষ্ঠান হয়েছে প্রচুর মানুষের এখানে সমাগম হয়েছে এবং যেখানে প্রতিষ্ঠিত মানুষেরা এসছেন বারুইপুর থেকে একজন দর্শক বন্ধু রণেশ্বর দাস নমস্কার বলুন আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এই জ্বলন্ত একটা দৃশ্য দেখাচ্ছেন এটা পশ্চিম বাংলা তথা মানে দমদম কেষ্টপুর আগধরা যেসব নিউ টাউন যেসব এলাকা সংলগ্ন বা বিরাটি দমদম থেকে আপনি এদিকে বসিরাট এদিকে বারুইপুর এভাবে এইরকম সরকারি জায়গা বেদখল বা একটা সময় জ্যোতিবাবু ছেলে বা বুদ্ধদেব বাবু মেয়ে বা আত্মীয়রা মন্ত্রীরা আর সঙ্গী সাথীরা যা করে এসছে বর্তমান একটা মানে ভদ্র মহিলা তার যে এজেন্সি ওনার নিজের বাড়িটা ও হাঠর কাটা বেদখল করে দিলীপ হাজরার জায়গা ওটা আর তালির চালা নেই উনি ভাড়াই করে দিয়েছেন তার উপর চোদ্দ তলা বাড়ির টেনশন टेलीफोन कर छवि प्रचुर मानुस स्थानीय बसिंदारा प्लैकार्ड আমাদের যে যেটা মানে সব থেকে সিরিয়াস ট্রাবল আমরা যেটা ফেস করছি প্রবলেম যেটা হচ্ছে সেটা যে পাইলিং ওয়ার্ক এইটা পাইলিং ওয়ার্ক করার এই যে মেশিনে পাইলিং হচ্ছে তার জন্যে যে ভাইব্রেশন যে আওয়াজ আর বাড়ি ফাটল ধরছে একটা দুটো না কয়েকটা বাড়িতেই ফাটল ধরা দেখা দিয়েছে ইনক্লুডিং মাই হোম আমাদের যে কোঅপারেটিভ সোসাইটি বিল্ডিং যার জন্যে আমি পরিবেশ দপ্তরে গেছি এবং আমাদের ওখানে বাস করেন যারা আমার বিল্ডিংয়ের কথাই বলি আমি হচ্ছে বিল্ডিংয়ে জুনি আরমোস বলতে পারেন ছেলে মেয়েরা তো বাইরে সত্তর বাহাত্তর চুয়াত্তর ছিয়াত্তর আশি বিরাশি ইনক্লুডিং আপ টু বিরানব্বই মানে জন রয়েছেন আমার মেম্বার আমার দশটা ফ্যামিলি আছে তার মধ্যে কুড়ি জন বাড়িতে ফাটল ধরেছে হ্যাঁ অন্তত তিনটে বাড়ি তো আমি জানি সেটা কি প্রশাসনকে জানিয়েছেন আপনারা না সেটা তো অ্যাকচুয়ালি কি আমি তো সোসাইটি থেকে আমি করেছি তো এই জিনিসটা যেহেতু আমার সোসাইটি ডাইরেক্টলি অ্যাফেক্টেড তখন এনকোয়ারিতে দেখছি পাশেও বিল্ডিং ফাটল ধরেছে বুঝতে পারছেন 
তো যেহেতু এটা আমার সোসাইটি থেকে আমি আবার বাইরের বিল্ডিং এটা একটা মারাত্মক বিষয় তার কারণ সেই বাড়ি যদি ভেঙে পড়ে আমরা বহু বাজারের ঘটনা দেখেছি মেট্রো টানেল সুরঙ্গ খোঁড়ার জন্য কি ঘটেছে বা কি ঘটতে পারে মিডিয়া থেকে সব এই যে নিয়ে প্রচার করেছে 24 ঘন্টা বা অন্য অনেক জায়গায় প্রচার হয়েছে এটা যে আমার যে বাড়ি ক্র্যাক হয়েছে ওরা যদি এই কাজটা বন্ধ না করে তাহলে ক্র্যাক তো কোনো সময় থেমে থাকে না আপনারা সবাই জানেন ক্র্যাক বাড়তে থাকবে এবং যতক্ষণ না কাজ বন্ধ হবে আমি আমার রিপেয়ারও করতে পারবো না এই অবস্থাতে আমরা রোজ ভয়ে আছি কোন কোন কি কোন জিনিসটা হয়তো ভেঙে পড়বে আমি শুনছিলাম যে আপনাদের নানাভাবে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং কিছুটা ভয়ও দেখানো হচ্ছে ভয় তো দেখানো পেঁচিয়ে কিন্তু ভয় তো ভাবে ঠিক কি কি বলছেন ওনারা বা ওই তো প্রশাসন বা আপনার আমি বলছি যে আপনাদের তো যদি হাইকোর্টে কেস হয় আর আপনার যদি সত্যি মানে সব কিছু থাকে তাহলে আমরা বাধা দিলে তো আমরাও উই শুড গো বিহাইন্ড দ্য বার যে কথাটা আপনারা বলছেন আপনার কাগজপত্র দেখাচ্ছেন দেখাতে পাচ্ছেন না আর আননেসেসারিলি কোর্টে যে কোনো কারণে ডিলে হয় আপনারা জানেন কোর্টে আজকে হিয়ারিং আছে আজকে হয়তো কোনো কারণে কোর্ট বন্ধ রইল কোর্টে এটা ছজন চিফ জাস্টিস চেঞ্জ হয়েছে এই ডিউরিং দ্য পাস থ্রি ইয়ার্স ছজন চিফ জাস্টিস তারপরে হাইকোর্ট বন্ধ ছিল অনেকদিন আপনারা সবাই জানেন যে জাজের মানে আমাদের জাজেদের অভাবের জন্যে প্রায় চার পাঁচ মাস বন্ধ ছিল এছাড়া তো ছুটি লেগেই আছে তাহলে এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কি করণীয় আমরা নিজেই বুঝতে পারছি না যে যদি এরকম সবাই আমাদের বাধা দেয় আর হেল্প যে একদম পাইনি তাও কিন্তু বলবো না প্রশাসন এখানে মুভ হচ্ছে কিন্তু আমরা চুপ করে বসে নেই সমস্ত জায়গায় যতগুলো ডিপার্টমেন্টের দ্বারস্থ হতে হয় আমরা সবাইয়ের কাছে চিঠি করতে আপনি বলছেন প্রশাসন কিছুটা আপনার পাশে আছে বা পাশে দাঁড়াচ্ছে পাশে দাঁড়াতে হচ্ছে এটা বুঝতে পারছি না কিন্তু আমাদের আবেদনগুলো শুনছে না অ্যাটলিস্ট এবং তাই নিয়ে একটু কিছু মুভ হচ্ছে খুব অফ লেট আমি বুঝছি কিছু তো হচ্ছে কিন্তু কাজ তো চলছে ও তো শুনছে চলছে হ্যাঁ আপনার ফাটল দেখা গেল ভেতরে ভেতরে বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রশাসন যে গতিতে তৎপরতা দেখাচ্ছে সেই গতিতে চললে কি আপনার মনে হয় যে কোনো কাজের কাজ হবে না কিছুতেই হবে না আমি তো গতকাল এলাকার আরো একজন বাসিন্দা লোকনাথ শাস্ত্রী তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছে এই বুথে টেলিফোন লাইনে ডিবি ব্লকের যারা আবাসন তাদের সমিতির সেক্রেটারি লোকনাথ বাবু যে সমস্যা নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করছি আপনিও হয়তো ভুক্তভোগী একটু আপনার অভিজ্ঞতা যদি বলেন প্রথমত হচ্ছে এই জিনিসটা যে কাজটা করা হচ্ছে এই যে এই যে কাজটা ডিবি একশো আঠারোয় হচ্ছে আমি ডিবি ব্লকের পুরো ব্লকের আমি সেক্রেটারি জেনারেল সেক্রেটারি এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিটা লোকের কাছে এই এটা একটা অস্বস্তিকর এবং বাড়িতে ঠিক মতো থাকতে পারা যাচ্ছে না এবং আমিও এটাতে খুব ভুক্তভোগী যে বাড়ির মধ্যে আমি বেশ অনেকটা দূরেই থাকি কিন্তু তাতেও যেন বাড়ি কিন্তু কাঁপছে এবং ঠিকভাবে আমরা সুস্থভাবে থাকতে পারছি না এরকম একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ এখানে যেখানে পুলিশকে আমরা বলা হচ্ছে পুলিশ তো কোনো রকম কোনো কাজই করছে না পুলিশ এখানে আসেই না পুলিশকে আমরা তো জানি যে পুলিশকে বললে পুলিশ অন্তত এসে তো একটু খবর নেবে সে তো খবর নেই না সে বরং তারা কোনো আসেই না এবং আমরা খুব ইনসিকর ফিল করছি এবং আমাদের অনেকেই এখানে আবাসিকরা অনেকেই হসপিটালাইজ হয়ে গেছে এবং অনেক বৃদ্ধ লোক এখানে রয়েছে মধ্যবয়সের লোক রয়েছে শিশুরাও রয়েছে সে তো তাদেরও ক্ষেত্রেও কিন্তু খুব এফেক্টেড হচ্ছে এ বিষয়ে পরিত্রাণ করা খুবই দরকার আমরা স্থানীয় কাউন্সিলারকেও আমরা আবেদন জানিয়েছি কাউন্সিলার কি বলছেন সেই রকম সহযোগিতা অত পাচ্ছি না কাউন্সিলার কি বলছেন কাউন্সিলার বলছেন দেখুন আমরা এটা করতে পারি না এটা এরকম অনেক কিছু হতে পারে এরকম এখনকার যুগে অনেক রকম আগে আগে এই রকম রাস্তা ছিল আগে এরকম একটা রাস্তা হতে পারে আমরা বললাম দেখুন এটা তো একটা ক্যারেক্টারটা চেঞ্জ কখনো করা যায় না একটা স্কুল হওয়ার ছিল একটা স্কুল প্রাইমারি স্কুল দোতলার বেশি হবে না আর এখানে একটা সাততলা বিল্ডিং হচ্ছে এখানে এটা আগে ভাবুন সেটা সেটা ওনারা সেই ব্যাপারটা ওনারা সেই অত উনি সে বলছেন যে উনি এর বেশি কিছু করতে পারবেন না উনি বলছেন এটা অনেক কিছু কালের গতিতে বিজ্ঞানের যুগে অনেক কিছু এগোচ্ছে এক্ষেত্রেও সেটা একটা বিল্ডিং হচ্ছে হতেই পারে কিন্তু কাউন্সিলারের এই বক্তব্যে তো বিষয়টা পরিষ্কার হচ্ছে না কারা এই বিল্ডিংটা বানাচ্ছে সরকার নাকি সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত অন্য কেউ ব্রিজ অ্যান্ড রুপ কোম্পানির কারোর সঙ্গে আপনারা কথা বলেছেন যেভাবে তারা বিল্ডিং তৈরি করছেন যে ভাইব্রেশন হচ্ছে তাতে যদি ক্ষতি হয় আপনাদের বাড়ির তারা কোনো ক্ষতিপূরণ কি দেবে কোনো রকম নেই প্রথমত কোর্টের অর্ডার এরা ভায়োলেট করে যে দেশে যে রাজ্য যে প্রশাসন যেখানে কোর্টের ভায়োলেট করে সেখানে কোনো কিছু আছে আমরা মনে করতে পারেন আপনারা এখানে তো আমরা তো খুব একেবারে বলুন 
আপনাদের এলাকায় সিসিটিভির নজরদারি বাড়ানো হয়েছে সিসিটিভি কারা লাগালো স্যার যেটা লাগছে ওরা যে বলছে ওরা যেটা যে ওটা জয়েন্ট এন্টারস বোর্ড একটা অটোনমাস বডি তারা ওটা লাগিয়েছে কিন্তু সাধারণ এলাকায় জয়েন্ট এন্টারস বোর্ড এরকম ভাবে সিসিটিভি লাগাতে পারে নিজেদের ক্যাম্পাসের বাইরে এই কথা এবং এখানে এমন এই তো আমরা সত্যি কথা বলতে এরকম একটা সভ্য জগতে এরকম জায়গায় যে এরকম একটা হয় আর এই যে একটা হওয়ার সময় যে কি ধরনের উত্তেজনা হয় এবং মানে সুস্থ লোক অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে যদি এইরকম একটা পরিস্থিতি হয় এখানে কোনো রকম বিচার নেই কোর্টের রায়কেরা ভায়োলেট করে সেক্ষেত্রে কি বলা যাবে রঘুনাথবাবু আপনারা প্রতিবাদ করেছিলেন গত প্রায় দু বছর তিন বছর ধরে প্রতিবাদ করছেন আমাদেরকে আমাদেরকে মাসলম্যানের ভয়ও দেখানো হয়েছে একদম সংলগ্ন জমির সংলগ্ন যে বাড়িগুলো কি অবস্থা বুদ্ধদেব বাবু যে আমাদের রয়েছেন তিনিও জানেন এবং ওরা কিভাবে রয়েছেন আমরা তো অবাক হয়ে যায় আমি অনেকটা দূরে তাই আমরা থাকতে পারি না আর এইরকম অবস্থায় তারা দিব্যি কাজ করছে এবং ইয়ার কি ফাসলামি অনেক রকম করছে জেনারেটার চালাচ্ছে বাজে রকম পলিউশন ওরা ধোঁয়া বার করছে এটা তো কোনো কিছু কোনো বিচার নেই লোকনাথবাবু আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে থাকার জন্য এতক্ষণ ডিবি ব্লকের সেক্রেটারি বুদ্ধদেববাবু আপনারা কি উদ্বিগ্ন আতঙ্ক আছে কোথাও উদ্বিগ্ন তো ডেফিনেটলি আর শারীরিক অক্ষমতা যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে আমি বলেছি মানুষকে তিনভাবে যখন কোর্ট রুলিং হয় যে হ্যাং রাউন্ড দ্য নেক একভাবে মারা যায় আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রোকিউট করে মারা যায় আর একটা গ্যাস চেম্বারে বসে মারা যায় আমাদের অবস্থা এখন গ্যাস চেম্বারে বসে আমরা সারা দিন ধরে গ্যাস চেম্বারের মধ্যে বসে থাকি দিন কাটাই জানলা দরজা বন্ধ করে রাত্রিবেলা এগারোটার পর জানলা দরজা খুলে পাখা চালালে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি জেনারেটার চলছে বলা হয়েছে গ্রিন বেঞ্চ অ্যাপ্রুভ জেনারেটার আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব সন্ধ্যে ছটা নাগাদ এসে দেখবেন ওই রাস্তায় হাঁটা যায় না আমার বিল্ডিংয়ে এসে সমস্ত গ্যাস ট্র্যাপড হয়ে যায় সমস্ত আমাদের ঘরের মধ্যে এবং সমস্ত বয়স্ক লোকেরা আবার তাদের বক্তব্য হচ্ছে অনেক কনস্ট্রাকটার সাইটে আমরা কাজ করেছি এবং বয়স্ক লোকেদের একটু লাঙ্গ প্রবলেম আর কী বলে সিওপিটি কেস হতেই পারে এটা আপনাদের সহ্য করতে হবে আবার কেউ বলে বাড়িতে একটু বয়স্কদের বা মহিলাদের বলবেন ইয়ার মাফলার নিয়ে বসে থাকতে এই সমস্ত সমস্ত কথাই আমাদের ফ্রম ডে টু ডে শুনতে হয় কত তিন বছর ধরে এরকম চলছে এবং এই বিল্ডিং নির্মাণ যতদিন চলবে ততদিন আপনাদের এই এইটা সহ্য করতে হবে সহ্য করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত এই ভাইব্রেশনের ফলে আপনাদের বিল্ডিংগুলোতে যে ক্ষতি হবে যে ফাটল হবে জানি না সেটা জন্য যদি আপনাদের বাড়ি ধসেও যায় সেটা হ্যাঁ ওরা কেয়ার করে না এই উদ্বেগ এই আতঙ্ক নিয়ে আপনারা দিন কাটাচ্ছেন আমরা সংবাদ মাধ্যমে খবরের কাগজে পাতায় গ্রামে গঞ্জে এরকম অনেক জায়গায় দেখেছি জমি দখল জমি দখলের জন্য বিভিন্ন রকমের অভিযোগ প্রতিবাদ বিরোধ বিক্ষোভ শহরাঞ্চল শহরতলিতেও আমরা দেখেছি অনেক বস্তি এলাকা জবর দখল করে নেওয়া হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক শাসক দল অনেক রাজনৈতিক পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে কিন্তু সল্ট লেকের মতো জায়গা ডিবি ব্লকের মতো জায়গা শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত মানুষ যেখানে বসবাস করছেন সেইখানে এরকম একটা ঘটনা এবং তাদেরকে তাদের সমস্ত রকমের অভিযোগ সমস্ত রকমের প্রতিবাদকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে চলছে এই বেআইনি কাজ বেআইনি নির্মাণ কাজ বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছেন বুদ্ধদেব বাবুরা কিন্তু কোনো ফল মিলছে না আমরা এই বিষয়টাই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এবং যে কারণে তুলে ধরছি তার একটাই কারণ এ ধরনের ঘটনা হয়তো এ রাজ্য বা এদেশের অনেক জায়গাতে অনেক আনাচে কানাচেই ঘটে থাকে বা ঘটছে অনেক মানুষ চোখের সামনে দেখছেন প্রতিবাদ করতে পারছেন না শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত মানুষ যারা মনে করছেন যারা জানছেন যে বিষয়টা অপরাধ বিষয়টা আইন বিরুদ্ধ তারা প্রতিবাদ করছেন অনেকে কিন্তু হয়তো জানেনও না যে তাদের চোখের সামনে হয়তো হচ্ছে তাদের পাশের এলাকাতে হচ্ছে ধরনের কোনো নির্মাণ সেটা যাদু বেআইনি তারা হয়তো অনেক সময় জানতেও পারছেন না তাদের সবার জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠান হয়তো নিজেদের সচেতনতা আরও অনেক বেশি জরুরি যদিও সচেতন হয়েও তারা কিন্তু প্রতি মুহূর্তে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তারা কিন্তু প্রশাসনের কাছে যাচ্ছেন ফিরে আসছেন তারা লোকাল মিউনিসিপ্যালিটির কাছে যাচ্ছেন কর্পোরেশনের কাছে যাচ্ছেন সেখান থেকে ফিরে আসছেন আইনের দরজায় গিয়ে মাথা ঠুকছেন এখনও পর্যন্ত সদুত্তর কিছু তারা পাননি আমরা এই খবরে থাকব এই আলোচনায় থাকবো এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির 
বিরতির পর আবারো ফিরে আসছি আলোচনায় সঙ্গে থাকুন